মাত্র ৪০ থেকে ৫০ বছরের ব্যবধানে অনন্যত তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ থেকে একটি পরিপূর্ণ উন্নত দেশে পরিণত হয়ে সিঙ্গাপুর একটি চমক সৃষ্টি করেছে ১৯৬৫ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্ত সিঙ্গাপুর ছিল অগোছালো নিয়ন্ত্রণহীন এবং সংঘাতে পরিপূর্ণ একটি দেশ কিন্তু তারা সেখানে থেমে থাকেনি যুগ উপযোগী পরিকল্পনা এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তারা আজ নিজেদের দেশকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে যা বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের কাছে এক দারুণ আকর্ষণের নাম দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব যার কাঁধে তিনি হলেন সিঙ্গাপুরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লি কোয়ান তাকে বলা হয় আধুনিক সিঙ্গাপুরের জনক উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে মালয়েশিয়া থেকে দেশকে পৃথক করতে লি কোয়ান আগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এরপর শক্ত হাতে দেশের হাল ধরেন তার আপ্রাণ চেষ্টায় এবং বুদ্ধিমত্তায় ধীরে ধীরে সিঙ্গাপুর আলোর পথে হাঁটা শুরু করে তিনি প্রথমে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং অপরাধ প্রবণতা কমিয়ে আনেন এরপর তিনি দেশের একমাত্র সম্পদ জনসংখ্যাকে কাজে লাগানোর বিস্তর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তিনি মানুষের সততাকে সবচাইতে বেশি মূল্যায়ন করতেন এমনকি মেধার চাইতেও বেশি তার কাছে মনে হয়েছে মানুষের সকল শিক্ষা ও মেধার কোনো মূল্যই নেই যদি সে না হয় সৎ মূলত উনিশশো সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে সিঙ্গাপুর স্বাধীনতা লাভ করে কিন্তু তখনও তারা মালয়েশিয়ার অন্তর্ভুক্তই ছিল মতের মিল না হওয়ায় উনিশশো সালে তারা মালয়েশিয়া থেকে আলাদা হয় এবং নিজেদের স্বাধীন সার্বভৌম দেশ প্রতিষ্ঠা করে সে সময় সিঙ্গাপুরকে নিয়ে বলার মতো কিছুই ছিল না সিঙ্গাপুরের পরিচয় ছিল একটি মাছ ধরা কেন্দ্র হিসাবে তখনকার বেশিরভাগ মানুষ ছিল অশিক্ষিত এবং মাছ ধরাই ছিল যাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় মাত্র সাতশো ষোলো বর্গমিটারের দেশটি ছিল এক কথায় অপরাধ ও দারিদ্রতায় জর্জরিত একটি মৎস্য ব্যবসা কেন্দ্র ক্ষুদ্র এই নগর রাষ্ট্রের উল্লেখ করার মতো কিছুই ছিল না প্রাকৃতিক সম্পদই ছিল দেশের উন্নয়নের একমাত্র চাবি কাঠি এই কথায় যারা বিশ্বাস করেন তাদের জন্য বলছি সিঙ্গাপুরে কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল না বললেই চলে মালয় এবং চীনাদের ভিতর কোন্দলের কারণেই আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থাও ছিল বেশ খারাপ এক কথায় তখনকার সিঙ্গাপুর আর এখনকার সিঙ্গাপুরের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত ছিল তখন কেউ চিন্তাই করে নিজে এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে সিঙ্গাপুর কখনো উন্নত দেশের তালিকায় নিজের নাম লেখাতে পারবে ফলস্বরূপ কয়েক বছরের মধ্যে বেকারত্বের হার যেমন কমে প্রবৃত্তি বেড়ে যায় আট শতাংশ কু ওয়ানের দূরদর্শিতায় আশির দশকেই সিঙ্গাপুর কম্পিউটার যন্ত্রাংশ তৈরি শুরু করে দেশে পর্যটকদের আগমনকে উৎসাহিত করার জন্য উনিশশো সালে সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি এয়ারপোর্ট উন্মুক্ত করা হয় এবং সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স প্রতিষ্ঠিত হয় এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাদের সমস্ত দুর্দশাকে পেছনে ফেলে সিঙ্গাপুর আজ পৃথিবীর বাইশতম ধনী দেশ সিঙ্গাপুরের জীবনযাত্রার মান উন্নতির দিক থেকে এশিয়ার মধ্যে চতুর্থ এখনকার তিরাশি শতাংশ মানুষই উন্নত হাউজিং অ্যাটেস্টে বসবাস করে এসব পরিসংখ্যনই বলে দেয় যে সিঙ্গাপুর আজ ইউরোপের কোনো উন্নত রাষ্ট্রের চাইতে কোনো অংশে কম না উন্নত সিঙ্গাপুরের যে কয়েকটি বিষয় আপনাকে বেশি মুগ্ধ করবে তার মধ্যে একটি হলো রাস্তাঘাটে নারীদের অবাধ এবং নিরাপদ চলাচল অত্যন্ত কার্যকর আইন আছে এ বিষয়ে কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীর দিকে অশোভন দৃষ্টিও দেয় তাহলেও সেই নারী তখনই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবেন তৎক্ষণাৎ এমনভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে যে ওই পুরুষ ওই অপরাধের পুনরাবৃত্তি করার সাহসই করবে না এসব ব্যাপার দেখার জন্য নগরের রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে থাকে অসংখ্য সাদা পোশাকের পুলিশ আরেকটি চমৎকার ব্যাপার হলো এখানকার পরিচ্ছন্নতা যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা দণ্ডনীয় অপরাধ কেউ যদি তা করে তাহলে তাকে শাস্তি হিসাবে একদিন ওই এলাকায় ঝাড়ুদারের দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সেমিনারে অংশ নিতে হয় পুরোপুরিভাবে দুর্নীতিমুক্ত পরিচ্ছন্ন এবং উন্নত একটি দেশ ভ্রমণ করতে কার না ইচ্ছা করে ইউরোপ ভ্রমণের স্বাদ পেতে ইচ্ছা হলে কম খরচে সিঙ্গাপুরই একমাত্র চমৎকার গন্তব্য হতে পারে এজন্য বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও পর্যটকদের কাছে সিঙ্গাপুর একটি জনপ্রিয় নাম
সিঙ্গাপুর আয়তনে বেশ ছোট একটি দেশ মাত্র সাতশো বর্গ কিলোমিটারের ছোট নগর রাষ্ট্র হওয়ার কারণে পর্যটকরা এখানে বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে সেটি হলো খুব দূরে কোথাও না গিয়েও অনেক কিছুই দেখে ফেলা সম্ভব তবে তার মানে এই না যে সিঙ্গাপুরের দর্শনীয় স্থানের সংখ্যা নেহাইতি কম ট্রাফিক জ্যাম মুক্ত ঝকঝকে নগর রাষ্ট্রটিতে উপভোগ করার মতো অনেক উপকরণই রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সিঙ্গাপুর যাবেন আর মেরিলিয়ন পার্ক দেখবেন না এটি হতেই পারে না এই স্থাপনাটিকে সিঙ্গাপুরের গর্ব এবং প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয় মেরিলিয়নের মূর্তিটি আঠাশ ফুট লম্বা যার মাথা সিংয়ের মতো এবং দেহ মাছের এই মূর্তিটি দ্বারা সিঙ্গাপুরবাসী এটাই প্রমাণ করতে চায় যে মাছ ব্যবসায়ী হিসেবে তাদের যে অতীত ইতিহাস সেটা তারা ভুলে যায়নি এখান থেকে সমস্ত মেরিলা বে এর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় সব মিলে জায়গাটার পরিবেশ অত্যন্ত চমৎকার বিচিত্র কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়না টাউন ঘুরে আসতে পারেন অন্যান্য দেশের চায়না টাউনের মতো এখানকার চাইনিজরাও অনেক আমোদপ্রিয় ছোট ছোট অনেক দোকান পাবেন বিভিন্ন ধরনের মালপত্রের ঠাসা দেগুলো এখানে ঘুরতে ঘুরতে চাইনিজ হেরিটেজ সেন্টারটা দেখে ফেলতে পারেন দেখতে পারেন চমৎকার শ্রী মারিয়াম্মাম মন্দির